इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 अ ग्रेट वर्च्यू को पढ़ा जाएगा अ ग्रेट वर्च्यू यानी एक अजीम नेकी या एक बड़ा नेक काम इस कहानी से متعلق یہ ایک تصویر ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک جھونپڑی سی ہے جس کے باہر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے جبکہ بہت تیز بارش طوفانی بارش ہو رہی ہے اور ایک شخص جو کہ ہاتھ میں بندوق تھامے یہاں پہنچا ہے تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ اس کہانی میں کیا ہوتا ہے آپ بھی پڑھئے Once there was a holy man who lived in a forest یعنی ایک مرتبہ ایک بزرگ یا نیک شخص ایک جنگل میں رہتا تھا He lived there all alone in a small hut وہ وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں بالکل تنہا رہتا تھا He was very kind and noble man وہ بہت ہی رحم دل اور شریف تھا he always liked to help others. Use Hamesha Dusruki Madat Karna Achalaktata. One night there came a terrible storm in the forest, followed by heavy rain. Ekrat us jungle ko ek zabardas tufane aghera jiskebat bohot tez barish shuru hogi. The holy man was busy in his work when he heard a knock at the door. وہ نیک آدمی اپنے کام میں مصروف تھا کہ جب اس نے دروازے پر دستک کی آواز سنی He opened the door and there stood before him a gentleman who spoke to him thus اس نے دروازہ کھولا تو ایک معزز شخص کو وہاں کھڑے ہوئے پایا یعنی ایک شخص اس کے دروازے پر موجود تھا جو اس سے اس طرح سے بات کرنے لگا Sir, I am a hunter جناب میں ایک شکاری ہوں I came to the forest to hunt میں جنگل میں شکار کی غرض سے آیا تھا But because of this storm and the heavy rain it is not possible for me to hunt لیکن طوفان اور اس تیز بارش کی وجہ سے شکار کرنا میرے لیے ممکن نہیں رہا I cannot go back either اور میں واپس بھی نہیں جا سکتا I am looking for shelter میں پناہ کی تلاش میں ہوں I shall be grateful if you could let me spend the night here میں بہت مشکور ہوں گا اگر آپ یہ رات مجھے یہاں گزارنے دیں The pious old man without any hesitation asked him to step in اس بڑھے پرہزگار شخص نے بلا ہچ کے چاہت اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی یا اسے اندر داخل ہونے کا کہا He gave him a towel to dry himself اس نے اسے ایک تولیا دیا تاکہ وہ خود کو خوش کر لے He then gave him a cup of hot milk to drink پھر اس نے اسے پینے کے لیے ایک پیالہ گرم دودھ دیا The hunter looked around شکاری نے ارد گرد کا جائزہ لیا It was a small hut with one small bed وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں ایک چھوٹا سا بستر تھا only one person could sleep on it اور صرف ایک شخصی وہاں سو سکتا تھا Sir, this is a very small hut and there is hardly room for two جناب یہ تو بہت چھوٹی سی کٹیا ہے یہاں دو لوگوں کی گنجائش خاصی مشکل ہے how are we going to spend the night here, the two of us, said the hunter. Ham dono yaha kaise raat bita sakenge? Shikari ne kaha. The pious old man said, Budhe parhezgar shakhs ne kaha, You are very simple. Tum bhoat saadha lo ho, yani ke, Seedhe saadhe se ho, yani, Tum ne gehrai mein nahi socha, True, this hut is small, very small indeed, but if one has the will, one can manage. یہ سچ ہے کہ یہ کٹیا چھوٹی سی ہے بلکہ بہت چھوٹی ہے یقیناً لیکن اگر آپ چاہیں تو گزارہ ہو سکتا ہے The hunter was satisfied with this answer. شکاری اس جواب کو سن کر مطمئن ہو گیا He started drinking his milk اور وہ دودھ پینے لگا Another knock at the door دروازے پر ایک اور دستک سنائی دی This time even louder 
اس مرتبہ یہ پہلے سے بھی زوردار تھی دا پائس اولڈ مین اوپن دا ڈور پرہیز گار بوڑھے نے دروازہ کھولا دے واز اے فارمر آسکنگ فار شیلٹر وہاں ایک کسان پناہ کا طلبگار تھا سر آئی ایم اے فارمر جناب میں ایک کسان ہوں بٹ ان دس ہیوی رین دے ریزنٹ اے تھنگ دیٹ آئی کین ڈو لیکن اس تیز بارش میں میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا آئی کانٹ ایون گو ہوم میں گھر بھی نہیں جا سکتا کوڈ یو پلیز گیو می شیلٹر فار دا نائٹ کیا آپ مجھے ایک رات کی پناہ دے سکتے ہیں دا پائس اولڈ مین الاؤ دا فارمر ٹو کام ان بزرگ نے کسان کو اندر آنے کا کہا ہی آفرڈ ہیم اے گلاس آف ملک اور اسے دودھ کا پیالہ پیش کیا ناؤ دے ور تھری مین اب وہاں تین آدمی تھے انسٹیڈ آف ٹو دو کے بجائے ان دیٹ اسمال ہارٹ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں دا فارمر واز سرپرائز کسان بہت حیران تھا ہی سیڈ اس نے کہا سر دس از اے اسمال روم جناب یہ کمرہ تو چھوٹا سا ہے یو آلریڈی ہیو اے گیسٹ آپ کے پاس پہلے ہی ایک مہمان ہے ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو اسپینڈ دا نائٹ ان دس اسمال ہارٹ ہم کس طرح اس چھوٹی سی کٹیا میں رات گزار سکیں گے دا پائس اولڈ مین ٹول دا فارمر دیٹ ان کیس ان دیٹ معاف کیجیے گا دا پائس اولڈ مین ٹول دا فارمر دیٹ ان کیس دے کوڈ ناٹ سلیپ دے کوڈ ایٹ لیسٹ اسٹینڈ آل نائٹ شریف النفس بزرگ نے کسان کو بتایا کہ اگر وہ سو نہ سکے تو وہ کم از کم تمام رات کھڑے ہو کر گزار سکتے ہیں دا ویدر آر سائڈ واز بیکمنگ مور ہارش باہر موسم مزید بگڑتا جا رہا تھا سم ون واز ناکنگ ویری ہارڈ ایٹ دا ڈور اگین کوئی بہت زور سے دروازے پر دستک دے رہا تھا دا پائس اولڈ مین موو تھرو اوپن دا ڈور وہ بزرگ شخص دروازے کو کھولنے کی غرض سے اس کی طرف بڑھا دا فارم ہاؤ ایور آسٹ ہم ناٹ ٹو ڈو سو لیکن کسان نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا دیر از ہارڈلی اینی پلیس فار دا تھری آف آس ان دس روم ہم تین لوگوں کے لیے یہاں بمشکل جگہ بنتی ہے ہاؤ کوڈ وی اکوموڈیٹ اینی مور پیپل ہم کس طرح سے یہاں کسی اور کو شامل کر سکتے ہیں یا ٹھہرا سکتے ہیں دی اولڈ مین واز ویری کائنڈ اینڈ جنرس وہ بوڑھا شخص بہت ہی رحم دل اور سخی یا دریا دل تھا ہی کوڈ ناٹ سی پیپل ان ٹربل وہ لوگوں کو مشکل میں دیکھ نہیں سکتا تھا ہی واز آلویز ریڈی ٹو شیئر وٹ ایور ہی ہیڈ ود ادرز اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ ہمیشہ اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا ہی سیٹ ٹو دا فارمر اس نے کسان سے کہا دا ویدر واز بیڈ آؤٹ سائڈ باہر موسم بہت خراب تھا یو وانٹیڈ شیلٹر تمہیں پناہ کی ضرورت تھی یو ناکٹ ایٹ مائی ڈور اینڈ آئی اوپن اٹ فار یو تم نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اسے تمہارے لیے کھول دیا جسٹ امیجن واٹ مائٹ ہیو ہیپنڈ اف آئی ہیڈ ناٹ الاؤڈ یو ان ذرا تصور کرو کہ میں اگر تمہیں اندر آنے کی اجازت نہ دیتا تو کیا ہوتا دا ناکنگ ایٹ دا ڈور واز اسٹل گوئنگ آن دروازے پر دستک جاری رہی دی اولڈ مین ڈن وے ٹو ہیئر دا فارمر اینی مور اینڈ رش ٹو اوپن دا ڈور برا شخص کسان کی بات مزید سننے کے لیے نہیں رکا اور دروازہ کھولنے کی غرض سے تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھا دس ٹائم دے واز اے مدر ود ہر ٹو اسمال کڈز شیورنگ ان دا کولڈ اس مرتبہ ایک ماں اپنے دو چھوٹوں چھوٹے بچوں کے ساتھ اس سردی میں چھچرتی ہوئی وہاں موجود تھی دی اولڈ مین آس دیم ٹو کم ان ایٹ وانس اینڈ سیٹ دا فارمر بوڑھے شخص نے انہیں فوراً اندر آنے کا کہا اور کسان سے کہا ناؤ سی واٹ وڈ ہیو ہیپن ٹو دا لٹل کڈز ان دا کولڈ اسٹومی نائٹ لو دیکھو ان بچوں کے ساتھ کیا ہوتا اس سرد طوفانی رات میں یعنی اگر وہ انہیں اندر نہ آنے دیتا تو 
اس سر طوفانی رات کی وجہ سے وہ بیمار یا ہلاک بھی ہو سکتے تھے دا فارمر فیل گلٹی اینڈ اپولوجائز ٹو دا ہولی مین کسان نے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اس نیک آدمی سے معافی مانگی آئی ایم ویری سوری سر میں بہت شرمندہ ہوں جناب آئی واز سیلفش میں بہت خود غرض بن رہا تھا پلیز فگیو می مجھے معاف کر دیجئے برائے مہربانی آئی لیور سے سچ تھنگز اگین میں کبھی ایسی باتیں دوبارہ نہیں کہوں گا دا ہول کراؤڈ اسپین دا اسٹومی نائٹ اسٹینڈنگ ان دیٹ لٹل ہٹ اس سارے گروہ نے وہ طوفانی رات اس چھوٹے سے جھونپڑے میں کھڑے ہو کر نکالی دے چیٹڈ اباؤٹ آل سورٹس آف تھنگز اینڈ فریز دا کائنڈنیس آف دے ہوسٹ انہوں نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی اور اپنے میزبان کی رحم دلی کو سراہتے رہے دا پائس اولڈ مین سیٹ این ایگزامپل آف اے گریٹ ورچو ٹو بی فالوڈ اس پرہیزگار بزرگ نے ایک عظیم نیکی کی مثال قائم کی تھی تاکہ دوسرے اس کو عمل میں لائیں یعنی وہ بھی ویسا ہی کریں دی اولڈ مین آس دم معاف کیجیے گا یہ لیسن یہاں مکمل ہو چکا ہے اور اس سے متعلق ریڈنگ کامپریہنشن ایکٹیویٹی کو اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے